ఈ వీడియోలో ఒక క్యూబ్ని సెక్షనింగ్ చేస్తే ఏ విధంగా వ్యూ మనకు కనపడుతుంది సో ఇక్కడ క్యూబ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు సో క్యూబ్ హెచ్పి మీద ఉందా విపి మీద ఉందా అనేది కూడా క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇచ్చాను సో క్యూబ్ ఈజ్ రెస్టింగ్ ఆన్ హెచ్పి సో వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ విత్ వర్టికల్ ఫేస్ ఇంక్లైన్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ టు విపి అంటే క్యూబ్ రెస్టింగ్ అయ్యేదేమో హెచ్పిలోనే ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ మనకి టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మనకు ఒక క్యూబ్ షేప్ కనపడుతుంది బట్ ఈ ఫే ఈ యొక్క క్యూబ్ దాని యొక్క వర్టికల్ ఫేస్ విపికి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ అయింది సో విపికి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ అయిన తర్వాత దీనిని ఒక సెక్షనల్ ప్లేన్ అది కూడా ఆ సెక్షనల్ ప్లేన్ సెంటర్ నుంచి ఒక టెన్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ దూరంగా విపి కి ప్యారల్ గా సో విపికి ప్యారల్ గా కట్ అవుతుంది సో ఈ ఈ విధంగా కట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కట్ అయినప్పుడు దీని యొక్క ట్రూ షేప్స్ ఎలా ఉంటాయి సాధారణంగా మనకి ట్రూ షేప్స్ గీసేటప్పుడు అది హెచ్పిలో ఉందా విపిలో ఉందా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇక్కడ ఇంక్లినేషన్ విపికి ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మనకి ఓన్లీ కట్ సెక్షన్ మాత్రమే కనపడుతుంది టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మనకి ఓన్లీ ఈ యొక్క క్యూబ్ వ్యూ కనపడుతుంది సో టాప్ వ్యూలో క్యూబ్ వ్యూ డ్రా చేసి కట్ సెక్షన్ ప్లేన్ కట్ చేస్తే ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి క్లియర్నెస్ కనపడుతుంది సో దీనికోసం ఎలా డ్రా చేయాలి సో స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ వై లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం ఇక్కడ క్యూబ్ వచ్చేసి టాప్ వ్యూలో కనపడుతుంది కాబట్టి అది కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ మనం సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ లైన్ తీసుకుంటాం థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ లైన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఇంక్లినేషన్ మీద ఒక ఫేస్ ఉంటుంది సో వర్టికల్ ఫేస్ ఈస్ ఇంక్లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అన్నారు కదా క్వశ్చన్ లో సో దీని మీద ఫస్ట్ నేను ఒక ఫేస్ ని డ్రా చేస్తాను డ్రా చేసి దీని మీదనే నేను ఒక స్క్వయర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను సో ఈ స్క్వయర్ కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసేసి ఈచ్ సైడ్ ఫార్టీ ఎంఎం అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు దాని ప్రకారం డ్రా చేస్తాను క్యూబ్ కాబట్టి క్యూబ్ కి మనకి టోటల్ గా కింద బేస్ లో ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి టాప్ లో ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కనెక్టింగ్ జనరేటర్స్ ఉంటాయి జనరేటర్స్ ఇంక్లైన్ ఉండవు వర్టికల్ దీంట్లో మనం జనరేటర్స్ అని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయము ఫేసెస్ అనే మెన్షన్ చేస్తాం ఎందుకంటే క్యూబ్ కాబట్టి ఆల్ సైడ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ సో ఏ బి సి డి ఫోర్ సైడ్స్ అట్ ద బాటమ్ ఈఎఫ్ జిహెచ్ టాప్ సైడ్స్ సెంటర్ పాయింట్ ఓ సో సెంటర్ పాయింట్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు జనరల్ గా డయాగ్నల్స్ ని డ్రా చేస్తే మనకి సెంటర్ పాయింట్ లొకేట్ అయిపోతుంది తర్వాత అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు సో సెంటర్ పాయింట్ కూడా లొకేట్ చేసేసేది తర్వాత ఈ యొక్క పాయింట్స్ ని మనము ఫ్రంట్ వ్యూ కి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి సో ఫ్రంట్ వ్యూ ప్రొజెక్ట్ చేయాలంటే ప్రతి ఎడ్జ్ కార్నర్ దగ్గర నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేస్తే సో ఇప్పుడు మనం కింద నుంచి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ ఉంటుంది తర్వాత ఏ పాయింట్ ఉంటుంది సో ఈ డాష్ ఏ డాష్ సో ఈ విధంగా పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తాం సో ఏ దగ్గర నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ బిహెచ్ దగ్గర నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ సెంటర్ నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ బిఎఫ్ నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ సిజి నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో క్యూబ్ యొక్క యాక్సిస్ సో క్యూబ్ ఫేస్ ఈస్ ఫార్టీ అన్నాం అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో యాక్సిస్ సైడ్ కూడా ఫార్టీ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫార్టీ యాక్సిస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి టాప్ గా ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటాను ఈ క్యూబ్ యొక్క టోటల్ ఏ ఏ డాష్ ఏ నుంచి జి వరకు టోటల్ లెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దీని ప్రకారం ఒక లైన్ డ్రా చేసేసి పైన కూడా ఒక క్యూబ్ లాగా కంప్లీట్ చేసేస్తాను పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ కింద నుంచి కన్స్ట్రక్షన్స్ లైన్ తో ప్రొజెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ ఈ డాష్ ఎఫ్ డాష్ జి డాష్ హెచ్ డాష్ ని మార్క్ చేస్తాను మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని హిడెన్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి సో ఆ హిడెన్ ఎడ్జెస్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూస్తే డి నుంచి వెళ్లే లైన్ తర్వాత బి ఎఫ్ నుంచి వెళ్లే లైన్ సో బి పాయింట్ కనపడుతుంది సో కనపడే పాయింట్ టాప్ లో ఉంది 
డి పాయింట్ కనపడుతుంది ఆ కనపడే పాయింట్ కూడా టాప్ లో ఉంది బట్ హెచ్ పాయింట్ ఎఫ్ పాయింట్ కనెక్ట్ అయ్యే లైన్స్ కనపడవు కాబట్టి ఈ టూ లైన్స్ ని హిడెన్ ఎడ్జెస్ హిడెన్ లైన్స్ గా డ్రా చేసుకోవాలి సో హిడెన్ లైన్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెక్షన్ ప్లేన్ కట్ చేయాలి సో సెక్షన్ ప్లేన్ ను క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే సెక్షన్ ప్లేన్ ఈస్ పారలల్ టు విపి అన్నారు సో విపికి ప్యారలల్ అంటే ఎక్స్ వై లైన్ కి ప్యారలల్ గా సో డ్రాఫ్ట్ అని తీసుకుని ఎక్స్ వై లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఎక్స్ వై లైన్ కి ప్యారలల్ గా డ్రాఫ్ట్ అని ప్లేస్ చేసిన స్కేల్ ని ప్లేస్ చేసి అది కూడా ప్లేన్ యొక్క యాక్సిస్ నుంచి టెన్ ఎంఎం అంటున్నారు సో యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది సెంటర్ ఉంటుంది సో సెంటర్ నుంచి ఒక టెన్ ఎంఎం కిందికి తీసుకొని ఒక ప్యారలల్ సెక్షనల్ ప్లేన్ ని కట్ చేస్తాం సో కట్ చేస్తే ఇది టూ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది సో వన్ టూ అలాగే టాప్ లో కూడా టూ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్ సో టోటల్ గా ఒక స్క్వేర్ షేప్ లాగా కనబడుతుంది సో బాటమ్ వన్ టూ టాప్ త్రీ ఫోర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ నుంచి మనము కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ ప్రొజెక్షన్ చేస్తే ఫ్రంట్ వ్యూ లోకి ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ తో మనకి సెక్షనల్ వ్యూ అనేది మార్క్ చేయొచ్చు సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే వన్ ఫోర్ అనే పాయింట్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ టూ త్రీ అనే పాయింట్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను సో డ్రా చేసిన తర్వాత ఆ పైన రెఫరెన్సెస్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో మనకి ఎక్కడైతే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ టచ్ అయిందో ఆ టచ్ అయిన పాయింట్స్ ని వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ అండ్ ఫోర్ డాష్ గా మార్క్ చేస్తాను సో మార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ బాక్స్ ని మొత్తం హైలైట్ చేసేసుకుంటాను సో హైలైట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఈ పార్ట్ నా సెక్షన్ పార్ట్ నేను ఏదైతే ప్లేన్ టెన్ ఎంఎం అవే ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు విపి కట్ అయిందో ఆ కట్ అయిన పాయింట్ ఈ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ పార్ట్ సో ఈ మొత్తం ప్లేన్ ని హ్యాచింగ్ లైన్స్ తో హ్యాచ్ చేయాలి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఒక క్యూబ్ ని ప్యారలల్ ప్లేన్ విపి విపి ప్యారలల్ గా కట్ చేస్తే వ్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ